வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது நாயுருவி என்கின்ற மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மூலிகையானது பரவலாக தமிழகம் முழுவதும் காணப்படுகிறது இது வறண்ட பூமியிலும் வாய்க்கால் ஓரத்திலும் தரிசு நிலங்களிலும் தானே வளரக்கூடிய ஒரு செடியினமாகும் இது இரண்டு அடி உயரம் முதல் ஒரு மீட்டர் உயரம் வரை வளரக்கூடியது இதனுடைய தண்டுகள் காம்புகள் செந்நிறம் உடையதாக இருக்கும் இது மேலடுக்கு இலைகளை கொண்டது இதனுடைய பூக்கள் கதிர் போன்று செந்நிறத்தில் காணப்படும் இது உயரமான காம்புகளை கொண்டது காம்பு முழுவதும் பல் போன்ற அரிசி இருக்கும் அதன் மேல் எது பட்டாலும் உடனே ஒட்டி கொள்ளும் இதில் இரண்டு வகைகள் உண்டு ஆண் நாயுருவி செண் நாயுருவி என்று இதற்கு வேறு பெயர்களும் உண்டு அமராரவம் கங்கேசரி காரத்தி சிலைகாரம் சிவந்த ஞாயிறு பரமாரி கரம்பை மாமுனி இன்னும் அநேக பெயர்களும் உண்டு இந்த மூலிகையானது விசேஷமாக கோமத்தில் எரிக்கப்படும் தெய்வீக மூலிகை இது வேத காலத்தில் இருந்து மனித பயன்பாட்டில் இருந்து வந்துள்ளது இம்மூலிகையானது அஷ்டகர்ம மூலிகைகளில் ஒன்றாகும் நவ கிரகங்களின் ஒன்றான புத கிரகத்துக்கு உகந்த மூலிகையாக இந்த நாயுருவி விளங்குகிறது இதனுடைய பொதுவான குணம் மலச்சிக்கலை போக்க வல்லது பசியின்மை பால்வினை நோய்கள் மூலம் பல் நோய்கள் இருமல் தோல் அரிப்பு தொழுநோய்கள் மேலும் காதுவலி கல்லடைப்பு போன்றவற்றை குணப்படுத்த வல்லது இதனுடைய மருத்துவ குணத்தை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் சித்த பெருமான்கள் காட்டிற்கு சென்று மூலிகைகளை தேடும் பொழுது பல நாட்கள் காட்டிலேயே தங்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுமாம் அதுபோன்ற சமயத்தில் இந்த நாயுருவி அரிசியை சோறு போன்று சமைத்து சாப்பிட பசியே வராது என்று பழைய நூல்கள் கூறுகிறது மேலும் கொஞ்சம் மிளகை வறுத்து இடித்து கஷாயமாக குடிக்க மீண்டும் பசி ஏற்படும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது இந்த நாயுருவி செடிகளை பிடிங்கி சிறு குச்சிகளாக நறுக்கி ஒவ்வொரு குச்சியாக தினமும் பல் துளக்க பற்களில் தங்கியுள்ள நுண்கிருமிகளை போக்கும் பல் வழி பல் சொத்தை பல் அரணை பல் கூச்சம் ஈறுவழி ஈறு வீக்கம் ஆகியவைகள் வராமல் தடுக்கும் மேலும் பற்களை பழிச்சிட வைக்கும் முகம் வசீகரத்தன்மை உண்டாக்கும் இந்த நாயுருவி இலையையும் காராமணி பயிரையும் சம அளவு எடுத்து மைய பட்டுபோல் அரைத்து நீர்கட்டு உள்ளவர்களுக்கு தொப்புள் மீது பற்று போட நீர்கட்டு நீங்கும் நீர் சுருக்கும் குணமாகும் இதனுடைய இலையை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து அதில் சாரெடுத்து இரண்டு மூன்று துளிகள் காதில் விட காதில் சீழ்வடிதல் நிற்கும் இதனுடைய இலையை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து அதை மைபோல அரைத்த நெல்லிக்காய் அளவு எருமை தயிரில் கலந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட இரத்த மூலம் குணமாகும் மேலும் மேகநோய் சிறுநீரில் வெள்ளை ஒழுக்க வேதி குணமாகும் இதனுடைய சமூலத்தை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து அதை எரித்து அந்த சாம்பலை ஐந்து கிராம் அளவிற்கு எடுத்து தேனில் குழைத்து சாப்பிட மாதவிளக்கு தடை நீங்கும் சரியாக நடக்கும் இந்த நாயுருவி இலையோடு குப்பமேனி இலையையும் சம அளவாக எடுத்து கசைக்கு சாரெடுத்து தேல் கடிப்பட்டவர்களுக்கு கடிபட்ட வாயில் தேய்க்க கடுகடுப்பு நீங்கி விஷம் இறங்கிவிடும் இதனுடைய 
சமூலம் குஞ்சம் வாழை சரகு குஞ்சம் மூங்கில் குறித்து குஞ்சம் வகைக்கு கைப்பிடி அளவிற்கு எடுத்து இரண்டு லிட்டர் நீரில் போட்டு நானூறு மில்லியாக வற்ற காய்ச்சி வடிகட்டி இருநூறு மில்லி அளவிற்கு இரண்டு வேளை குடிக்க பெண்களில் வயிற்றில் உள்ள அழுக்கை நீக்கும் நாவரற்றி நீங்கும் சென் நாயுருவுக்கு பூஜை செய்த தூப தீபம் காட்டி முறை செய்த இலையை மென்று சிறிது விழுங்கி சிறிது தாடையில் அடக்கி கண்ணாடியை கடித்து துப்பலாம் வாய் அறுக்காது என்று பழைய ஏடுகள் கூறுகிறது இதை தக்க குருவின் ஆலோசனையின் பேரில் செய்ய வேண்டும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்